Euh, merci déjà au, au, au centre pour l'organisation de cette journée. C'est euh, euh, extrêmement intéressant. Les, les conférences qu'on a eues ce matin étaient, étaient très, très intéressantes. Ça me fait aussi plaisir de revenir à l'Université de Lausanne où j'ai fait mes études et, et ma thèse de doctorat. Et d'ailleurs, je reconnais dans la salle certains, euh, certaines personnes avec qui j'ai pu travailler et même des personnes dont j'ai suivi les cours qui, elles, ne se rappelleront évidemment pas de moi, mais c'est la dissymétrie de euh, la position. Euh, donc, euh, juste dire un mot sur la fondation Descartes. En effet, c'est une, une fondation qui a été créée en 2019 et dont l'objectif est d'essayer de mieux comprendre euh, le, le monde informationnel, le fonctionnement de la désinformation aussi aujourd'hui euh, et euh, le rôle de tout ça dans le, dans le débat public sur euh, trois grands sujets, euh, en particulier ceux qu'on a identifiés au sein de la fondation comme étant les plus importants pour le bon fonctionnement de la démocratie, euh, c'est-à-dire évidemment, puisque je suis là, les questions d'information climatique. Euh, les questions d'information et de désinformation liées à la santé, qui sont elles également liées aux questions climatiques, et finalement euh, aux questions d'information, de désinformation, d'ingérence informationnelle euh, liée au conflit, qui est le sujet sur lequel je travaille euh, cette année en particulier. Euh, vous pouvez retrouver les, les différentes études que je, que je produis pour la Fondation Descartes sur le, sur le site de la Fondation, fondationdescartes.org, en un mot, Fondation Descartes. Et, euh, et voilà, tout ce que j'avais à vous dire sur la, la Fondation. Et donc, en 2022, euh, j'ai fait une étude euh, pour la Fondation Descartes qui s'appelle « Information et engagement climatique » que vous retrouvez aussi sur le site, qui est une assez grosse étude. Euh, je vais vous en présenter que quelques résultats aujourd'hui qui, euh, qui sont, je pense, un peu éclairants pour nos, nos discussions. Euh, donc, euh, c'est une étude que j'ai conduite euh, en 2022, donc elle a déjà deux ans. Imaginons surtout qu'elle a été conduite l'été 2022, donc euh, gardons ça en tête. Euh, les données ne sont pas tout à fait à jour, mais je pense qu'elles restent dans les grandes lignes intéressantes pour nous. Et c'est une étude que j'avais faite par, euh, par questionnaire auprès de 2000 Français représentatifs de la population nationale euh, majeure, métropolitaine, je précise, parce que ça, ça peut beaucoup varier. Et donc, il sera question de, de données euh, françaises. On est en Suisse. Euh, malheureusement, je n'ai pas l'équivalent pour, euh, pour la Suisse. Euh, je pense qu'un certain nombre de, de, des données que je vais vous présenter peuvent être transposées à notre, à notre cas national aujourd'hui. Et euh, pardonnez-moi si parfois je dis 90 et pas 90, euh, euh, ça, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans que je suis à Paris, donc euh, <rire> j'ai un peu pris euh, le pli. Euh, je vais euh, débuter mon, mon propos par une, une photographie euh, issue de, de cette étude du rapport des, des Français à l'information climatique, euh, juste peut-être pour tordre le coup à certaines idées préconçues, par exemple, euh, sur l'intérêt déjà des, des Français pour l'actualité sur le changement climatique. On voit qu'il y a très peu, hein, moins de 15% des, des Français qui se disent euh, peu ou pas du tout intéressés par l'information climatique. On a une, une majorité de, de personnes qui se, qui se disent moyennement et extrêmement intéressées. Donc ça, c'est déjà plutôt encourageant. Et de la même manière, sur la fréquence de consultation de d'informations sur le changement climatique, euh, tous médias confondus, euh, dans les journaux, les magazines, sur Internet, réseaux sociaux, etc. On a là aussi 60% des, des individus, des Français, qui répondent s'informer au, au moins une fois par semaine, si ce n'est une fois euh, plus ou moins tous les jours, euh, sur le sujet climatique. Et donc, euh, on a souvent une crainte qui remonte de la part des, des médias, qui est celle de, de la saturation euh, de, on va dire, de l'audience par euh, les propos climatiques, hein, cette idée que on en ferait trop, les gens se lasseraient du sujet climatique. Et en réalité, ce n'est pas du tout ce que, ce que j'ai pu observer dans cette étude. Alors là, à nouveau, c'est les données de 2022, mais peut-être que ça a un peu bougé. Euh, on a, dans, donc j'avais posé cette question-là, comment trouvez-vous que les grands médias français euh, couvrent la question du changement climatique Et on a une majorité relative, 42% des, des Français, qui pensent qu'ils n'en parlent pas assez, donc que le sujet climatique n'est pas assez dans les médias. Et euh, on n'a que 18% entre, entre guillemets, de personnes qui pensent qu'on en parle trop. Et peut-être, euh, il faut que je précise que cette, cette étude a été passée au cœur de l'été 2022, au moment où, euh, euh, et c'est la petite figure que vous voyez en bas à droite, le sujet climatique était euh, le plus présent dans les médias, euh, puisqu'on atteignait le, le pic d'articles annuels sur la question, de, sur la question du, du climat. Euh, donc, ce n'était pas euh, une, un moment dans l'année où les gens ne, ne voyaient très peu d'informations sur le climat, parce que, comme vous le savez probablement, il y a une, il y a une cyclicité de l'information climatique. Avec, euh, on en parle moins quand il fait froid, on en parle plus quand il fait chaud, pour le dire euh, comme ça, parce que dans l'esprit des gens, et ça, c'est peut-être aussi une erreur de communication euh, très tôt, on a parlé de réchauffement euh, climatique, pour, parce qu'on avait à l'esprit, évidemment, la question du réchauffement global. Euh, mais euh, quand on parle de réchauffement climatique, euh, c'est immanquable. Dès qu'il fait un peu froid une semaine, dans un mois, euh, les gens commencent à dire mais il n'y a pas du tout de réchauffement, etc. Allez sur les réseaux sociaux, vous le verrez très bien. Euh, Peut-être que le terme de dérèglement climatique aurait été plus approprié dans un but non pas scientifique, mais dans un but de communication publique, mais c'est une autre euh, question. 
Donc, euh, pour les, euh, les, les canaux d'information par lesquels les Français passent pour, euh, pour s'informer sur le climat, euh, là, sans grande surprise, on retrouve euh, en tête et assez loin devant le reste, les médias généralistes euh, nationaux ou régionaux, donc euh, euh, tous supports confondus, hein, que ce soit euh, les, les journaux papier, euh, la télé, la radio ou les sites Internet de ces, différentes, de ces différents grands médias euh, nationaux ou régionaux. Euh, ensuite, on trouve les réseaux sociaux euh, assez, euh, assez loin derrière tout de même, mais euh, on peut noter quand même qu'il y a une, une part euh, non négligeable de la population qui dit s'informer régulièrement sur les questions climatiques, euh, plus ou moins régulièrement, via les réseaux sociaux. Et là, c'est quelque chose que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais euh, j'ai montré dans cette étude aussi-là qu'il existe un, un lien négatif entre le fait de la fréquence d'information sur le climat via les réseaux sociaux et les connaissances factuelles sur le climat. Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire quand on contrôle pour les, pour les facteurs d'âge, de, de, de sensibilité politique, de diplôme, etc., etc. Plus en moyenne les, les gens s'informent sur le climat sur les réseaux sociaux, moins bonnes sont leurs connaissances sur le climat. Euh, ça peut nous paraître peut-être un peu surprenant parce que nous sommes beaucoup à suivre, euh, j'imagine, sur les réseaux sociaux des, des comptes de, de climatologues de très grande envergure qui nous donnent les meilleures informations qu'ils soient via Twitter, par exemple, de moins en moins Twitter d'ailleurs, euh, ou X aujourd'hui. Euh, mais en réalité, euh, probablement que la grande majorité des informations qui circulent sur le climat euh, sur les réseaux sociaux n'a pas cette qualité-là. Et il se trouve évidemment aussi euh, de la désinformation. Je vous invite à, à lire pour ce, sur ce sujet le, le rapport qu'a publié l'année dernière mon, mon collègue du CNRS, David Chavalarias, euh, qui montre comment euh, la désinformation climatique euh, est prégnante sur, euh, sur le Twitter francophone et euh, comment cette désinformation climatique n'est pas simplement le, le, le fruit de, de mésinformations qui circuleraient de façon naturelle, entre guillemets, mais qu'elle est le fruit euh, de comportements euh, de comptes euh, inauthentiques, c'est-à-dire qu qui consistent très probablement en robots euh, ou en intelligence artificielle qui diffuse massivement de la désinformation euh, climatique. Euh, la question de la confiance, qui a été euh, très largement euh, abordée par, euh, par Madame Greta von Rotten. Euh, toutes les études que je fais euh, sur ce sujet-là, mais sur tous les autres sujets que j'aborde, euh, vont exactement dans le sens de ce qu'elle nous a présenté ce matin. Le niveau de la confiance, de confiance dans la science ou dans les scientifiques, d'ailleurs, euh, reste très élevé en France, euh, malgré euh, les titres de journaux qui parlent de crise de confiance tous les deux jours. Euh, ça reste très élevé. Euh, ça ne veut pas dire que, euh, comme ça a aussi été euh, souligné par, euh, par Madame von Rotten, euh, qu'il n'y a pas euh, un rapport à la science qui évolue au fil du temps. Je vous renvoie sur, sur ces questions-là, des travaux d'ailleurs que vous connaissez probablement, qui, qui, sont, euh, qui, qui ont été publiés euh, récemment par un autre collègue, euh, Michel Dubois, qui, montre, euh, qui reprend un questionnaire qui est posé depuis les années 70 euh, en France, euh, sur le, le rapport des Français à la science et qui montre qu'en effet, le, le, à la question « vous, avez-vous confiance » ou « à quel point avez-vous confiance en la science les, », les réponses restent très très élevées. Par contre, ce qui évolue euh, de manière assez intéressante, notamment, c'est euh, à quel point euh, pensez-vous que la science apporte plus de bien que de mal, plus de bien que de mal ou autant l'un que l'autre Et ce qu'on observe en France, comme dans d'autres pays, c'est une érosion du « plus de bien que de mal » qui ne se traduit pas nécessairement par une augmentation du plus de mal que de bien, mais par davantage de autant de bien que de mal. Donc vous voyez, tout ça est assez compliqué, euh, le, le, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'on a affaire à une crise de confiance à l'égard de la science, euh, quelle que soit la mesure dont on, on mesure ça. Et donc, dans mon étude, euh, j'ai posé la question sous cette forme-là, j'ai euh, posé la question suivante, à quel point faites-vous confiance aux personnes suivantes pour vous dire la vérité sur la situation climatique Et donc, euh, les scientifiques du CNRS euh, arrivent en, en première position euh, suivi des scientifiques du GIEC. Alors là, il y a probablement un phénomène de, de, de proximité. On fait davantage confiance aux scientifiques de son pays, peut-être, qu'à des scientifiques euh, plus internationalisés. Ou c'est du chauvinisme, je ne sais pas comment l'interpréter, mais c'est en tout cas pas très très loin comme, euh, comme résultat. Euh, ensuite arrivent même les scientifiques qui travaillent pour une organisation écologiste. Donc en gros, dès qu'il y a un scientifique, ça a l'air de booster la confiance. Euh, tout au fond, paradoxe, vous allez me dire par rapport à ce que je vous ai présenté euh, au préalable, arrivent les journalistes qui arrivent à faire même moins bien en termes de confiance que les politiciens écologistes. 
c'est dire. Et donc, les journalistes arrivent tout au fond, alors qu'on a vu que c'était quand même de très loin, les médias euh, généraux, la, la première source d'information sur le, sur le climat des, des Français. Donc, ce paradoxe-là, on le retrouve aussi tout, sur toutes les questions, d'ailleurs, euh, qu'on peut aborder. Euh, les Français déclarent ne pas faire confiance aux médias, mais les consultent énormément. Dans une autre étude que j'avais faite en 2021, je, je m'étais intéressé à la manière dont les Français s'informaient sur Internet, et de très loin, de façon écrasante, c'est les sites des grands médias qui arrivent, qui arrivent devant euh, les, les, les sites... Euh, les sites d'information alternative, de réinformation, etc., sont, sont très, très peu consultés, effectivement. Là, ce n'était pas du déclaratif, hein, c'était de la mesure comportementale. Euh, donc, ce paradoxe n'est pas nouveau. On, on déclare ne pas leur faire confiance, mais on consulte ce qu'ils disent. Et euh, pour vous donner une petite anecdote personnelle sur le, sur le sujet... Euh, je travaille beaucoup sur les questions de, de théorie du complot et donc je suis les, les, sphères, les sphères complotistes en France. Et euh, une des figures de la, de la complosphère francophone, Luc Montagnier, on peut, qui est décédé aujourd'hui, qui a été un prix Nobel pour avoir découvert le, le, le virus du, du sida. Euh, prix Nobel contesté hein, d'ailleurs parce qu'on pense que c'est plutôt ses, ses collègues, surtout féminines, qui ont fait cette découverte. Mais c'est lui qui a eu le, le Nobel pas s'étendre là-dessus. Euh, ce prix Nobel a été atteint, comme beaucoup de prix Nobel, de, de, de ce qu'on appelle la nobélite. Hein. C'est le fait pour certains prix Nobel de perdre un peu les pédales quelques années après leur prix Nobel. Phénomène étrange. Euh, et il se trouve qu'il est devenu... Euh, il, a, il tenait toutes sortes de, de théories complotistes sur, le, sur les, les virus qui n'existeraient pas, pas, alors que lui-même le prix Nobel pour en avoir découvert un, euh, en l'occurrence, etc., etc. Et euh, quand, ce, quand ce personnage est décédé, euh, le premier euh, média, je mets des très gros guillemets, à avoir parlé de, de son décès, euh, c'est François, euh, François, qui était à l'époque un journal et qui est aujourd'hui un, un blog complotiste. Et euh, toute la complosphère suit évidemment François et euh, les réactions des, de nos amis complotistes sur les réseaux sociaux, c'était... Euh, si c'est vrai, comme ils le disent toujours, c'est une nouvelle terrible, mais attendons quand même que ce soit confirmé. Et donc il fallait que ce soit confirmé, mais par qui en réalité ben, En fait, par les grands médias, euh, donc, euh, dans, lesquels, donc, dans ce qu'eux appellent les merdias, euh, tenus par des journalopes. Euh, ils attendaient une confirmation de, de ces merdias en attendant pour croire réellement à ce que leur disait leur propre blog complotiste. Donc euh, on voit que ce paradoxe, on le retrouve même dans les, les, les franges, on va dire, les, les plus euh, défiantes à l'égard des, des médias. Euh, j'ai voulu ensuite m'intéresser dans cette étude au, au, à la manière dont les, les Français euh, se représentent la qualité ou non et les critiques que les Français peuvent apporter au, au traitement médiatique du, du climat dans leur pays. Et euh, j'ai testé un certain nombre d'items pour voir à quel point les gens étaient d'accord avec eux. Donc vous pouvez les passer en revue. Mais, mais euh, celles qui arrivent de, de très loin, en, enfin pas de très loin, mais qui arrivent en premier avec une écrasante majorité de la population qui est d'accord, c'est que euh, les grands médias français ne, ne, parlent pas assez de, de, ne parlent pas de façon assez constructive et porteuse de solutions du climat. Ça, ça arrive en tête. Ensuite, euh, c'est pas assez concret, c'est pas assez pédagogique, c'est pas assez rigoureux scientifique. Après arrive, et vous verrez, c'est intéressant, trop politisé, c'est trop militant, c'est pas assez mesuré, c'est trop moralisant, anxiogène, catastrophique, catastrophiste et émotionnel. Alors là, ça me permet aussi déjà de, de montrer que la première critique, c'est pas celle du euh, « c'est trop anxiogène ». À nouveau, c'est une crainte de la part de, souvent des journalistes, c'est de, de, de créer une anxiété euh, climatique et euh, de, de déprimer les gens qui se détourneraient des médias pour ces, ces raisons-là. Euh, c'est en tout cas pas ce qui arrive en tête. Et surtout... Euh, je me suis amusé à regarder quelles étaient les critiques qui, qui étaient regroupées statistiquement. Donc là, c'est simplement des coefficients de corrélation. Hein, et j'ai fait un, un traitement très simple qui consiste à, à demander, euh, euh, enfin à classer, à, à regrouper les, les, les critiques en fonction de leur, euh, de, de leur cohérence entre elles. Et donc on retrouve deux groupes de, de, de critiques qui sont assez cohérentes entre elles, avec des, des degrés de corrélation interne assez intéressants au niveau des sciences sociales. En physique, ça ne passerait pas pour une corrélation, mais chez nous, oui. Euh, donc les, les critiques qui vont, euh, en, qui vont ensemble, qui font groupe, ce n'est pas assez constructif, porteur de solutions, concret, pédagogique, rigoureux. Et en face, on trouve politisé, moralisant, anxiogène, catastrophiste et émotionnel. Donc ces deux groupes de, de critiques sont, euh, sont très corrélés à l'interne, beaucoup moins entre elles. Et euh, ce qui m'a intéressé de voir, c'était quelles étaient les caractéristiques sociodémographiques et aussi politiques associées à chacun de ces groupes de critiques. 
Donc là, dans le tableau de gauche, vous avez euh, les facteurs euh, qui sont associés positivement ou négativement. C'est des tailles d'effet hein, que je vous ai mis là. Enfin bref, euh, les tailles d'effet, quand elles sont négatives, ce n'est pas qu'elles sont négatives, c'est qu'elles vont dans l'autre sens. Euh, mais euh, sont, celles qui sont significatives statistiquement sont celles qui sont colorées en vert quand elles, vont, quand elles sont associées positivement à ce groupe de critiques, en orange quand elles sont associées négativement. Euh, et on voit bien que sur la première famille de critiques, donc, euh, oups, je voulais revenir en arrière, c'était ça, dans la première fa famille de critiques, donc con pas assez constructif, concret, pédagogique, rigoureux, euh, on trouve très peu de facteurs significatifs, c'est-à-dire en réalité que euh, cette critique est non seulement écrasante dans, dans la population en termes de proportion, mais qu'elle est aussi très homogène. Il n'y a pas vraiment de facteurs qui, euh, qui poussent euh, des catégories en particulier à y adhérer euh, plus que, que d'autres. Et à droite, vous avez la famille de, de critiques, les facteurs associés à la famille du, du second groupe de critiques, donc politisé, moralisant, anxiogène, catastrophiste et émotionnel. Et là, ce que l'on observe, c'est qu'on trouve beaucoup de facteurs associés à cette famille-là, positivement ou négativement. Et en gros, ce qui m'intéresse ici, c'est l'association, enfin le fait d'être d'extrême droite est beaucoup plus associé à cette famille de critiques, de droite également, alors que le fait d'être écologiste, c'est tout en bas, euh, ou de gauche, euh, est, beaucoup, euh, est associé négativement à cette famille de critiques-là. Donc là, on a un clivage politique qui se construit sur cette seconde famille de critiques, mais pas sur la première. J'espère avoir été clair. Euh, et donc, j'interprète un peu ce, cette situation euh, comme le risque de perdre ou de ne jamais gagner, peut-être, une partie de la population euh, aux questions climatiques via les médias généralistes, euh, c'est-à-dire la droite et l'extrême droite, qui peut être euh, encline à rejeter les, les, les propos sur le climat euh, parce qu au nom du fait qu'ils seraient justement militants, politisés euh, et non pas objectifs. Et euh, en revanche, euh, ce qui ressort, c'est une demande très homogène au sein de la population pour euh, ce qu'on pourrait appeler euh, un journalisme de solutions. On reviendra euh, sur ce terme-là. Euh, donc un journalisme qui soit plus axé vers les solutions, qui soit plus euh, euh, concret aussi euh, sur les questions climatiques. OK, euh, gardons ça en tête parce qu'on en aura besoin pour un peu plus tard. Et je passe à une autre partie de l'étude euh, qui était celle qui portait sur les dispositions à l'action individuelle en faveur du climat. Et donc, j'ai demandé simplement aux gens de, de savoir ce qu'ils qu étaient disposés à faire ou ce qu'ils faisaient déjà, hein, limiter le, le chauffage de leur logement, euh, éviter d'acheter des produits euh, de, provenant de pays lointains, éviter de prendre la voiture, etc., etc., et euh, vous voyez évidemment que certaines mesures sont, sont plus plébiscitées que d'autres, ou une partie de la population dit euh, qu'ils le font déjà systématiquement, euh, et d'autres qui, qui sont moins. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir quels étaient les facteurs euh, associés statistiquement à la disposition individuelle à agir de façon globale. Donc j'ai fait un indice de tout ça, euh, tout le détail de, de la manière dont j'ai procédé euh, et dans le, le rapport d'études. Mais en gros, ce que ça donne, et ça, c'est une, une régression linéaire multiple hein, qui, me, qui me permet en fait de, de, de voir l'effet de chaque facteur euh, en tenant compte de, de tous les autres facteurs introduits dans le modèle. Et je suis désolé, l'image sort un peu floue à droite, mais euh, ce que l'on voit, c'est que euh, c'est sur le bas du tableau où il y a des petites... Euh, voilà, où il y a des petites étoiles, euh, on voit qu'en effet, euh, avoir un intérêt pour l'actualité, hein, enfin, le, le niveau d'intérêt pour l'actualité sur le climat, la fréquence d'information sur le climat, euh, sont deux facteurs qui sont statistiquement associés à une plus grande disposition à agir en faveur du climat au niveau individuel, euh, toutes choses égales par ailleurs encore, euh, une nouvelle fois, euh, et que d'ailleurs, euh, si l'on remarque, les facteurs sociodémographiques euh, ne sont pas significatifs en tant que tels pour la plupart sur ces questions-là. Euh, la peur du changement climatique est un autre facteur qui est très important, euh, qui ressort comme un moteur euh, aux, aux actions individuelles, le fait de craindre le, le dérèglement climatique. Mais si vous regardez tout en bas euh, du tableau... Euh le défaitisme face au changement climatique, lui, a l'effet inverse. C'était la question, c'était les gens qui répondaient à une de mes questions, ça ne sert à rien, on ne peut plus rien faire, c'est fichu. Donc, avoir peur du, du, du changement climatique, c'est incitatif à l'action, penser que c'est fichu, c'est incitatif à ne rien faire, ou c'est peut-être des gens qui n'ont rien envie de faire, ça peut aussi aller dans l'autre sens, qui se disent, bon, de toute façon, c'est fichu. Je ne sais pas dans quel sens ça va, mais en tout cas, on voit que ces facteurs-là sortent, et euh, j'ai fait le même exercice pour, euh, cette fois, des actions contraignantes, à quel point les gens étaient prêts à soutenir ou, euh, ou à être d'accord avec des, des mesures climatiques contraignantes, cette fois sociales, évidemment, plus, euh, enfin, euh, 
au point de vue, on va dire, législatif, comme l'interdiction de prendre des vols courte distance quand il est possible de prendre le train. On voit que sur cette question-là, il y a une écrasante majorité de la population qui est favorable à cette mesure, surtout du fait probablement que ça ne concerne pas grand monde, parce qu'au sein de la population, il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas l'avion, encore moins pour faire de courts de court vols internes, etc., et euh, un autre... Euh, enfin, je vous, laisse, je vous laisserai voir les, les mesures en particulier. C'était moins intéressant. Sur, elle continue sur la suivante. Hein, les, les deux mesures qui passent le moins en France, c'est assez intéressant, je vais vous le dire. Euh, la, la, celle qui a le moins de succès, c'est la création d'une taxe carbone qui augmenterait le prix euh, des carburants de, un, de 15 centimes euh, d'euros le litre pour tous les véhicules. Et donc ça, c'est euh, très largement refusé par les répondants. Et c'est intéressant parce que c'est de loin pas la mesure la plus extrême que j'ai testée là-dedans. Il y en a une où j'ai dit aux gens, bah, en fait, on va mettre un niveau maximum de, euh, de CO2 que vous pouvez produire par, par année. Et puis après, ce ne sera plus possible. L'imposition voilà, d'une limite annuelle maximale d'émissions de CO2 qu'un citoyen français n'aurait pas le droit de dépasser. Ça me paraissait quand même un peu plus radical. Je pensais qu'il y aurait des, des réactions sur ce sujet-là. Euh, non, ça passe plutôt bien. Euh, en tout cas, mieux que le fait d'augmenter un petit peu le prix du, euh, du carburant. Pardon Oui, voilà. Et ça, c'est exactement ça. C'est que cette mesure, elle a été, elle a été très concrétisée dans l'esprit des Français. C'est la mesure qui a donné lieu au mouvement des, des Gilets jaunes. Et donc, quand on arrive à se représenter ce que, et à concrétiser ce, qui, ce que changerait sur nos vies potentiellement une mesure en particulier, eh bien, on est beaucoup moins incité à être d'accord que quand c'est quelque chose de très vague. Bon, on se dit « bon, moi, je ne vois pas très bien les conséquences que ça aura sur ma vie, etc. Je suis plutôt d'accord. C'est bien ». Et donc euh, là, euh, cet exemple des Gilets jaunes, un mouvement sur lequel j'ai aussi travaillé euh, sur, par d'autres aspects, euh, euh, pourra nous servir de leçon aussi pour, pour un autre élément. Donc une nouvelle fois, j'ai fait un indice de toutes ces dispositions à accepter des mesures contraignantes. Et on retrouve euh, dans les facteurs toutes choses égales par ailleurs... Euh, L'intérêt pour, euh, pour l'actualité sur le climat, la fréquence d'information, la peur du changement climatique... Et euh, on retrouve aussi, cette fois, j'ai testé des facteurs en plus qui étaient liés à des, à des facteurs politiques. Hein. Euh, L'indice de libéralisme économique, plus les gens sont libéraux économiquement, moins ils sont d'accord, ce qui n'est pas euh, délirant, vu que ben, toutes ces mesures-là vont à l'encontre d'une vision euh, très libertarienne de l'économie, puisqu'il s'agit de mettre des, des impositions, des limites, etc. Euh, la confiance dans le gouvernement qui pousse en faveur, parce qu'on euh, imagine bien que ce, ce genre d'initiative de, de, serait porté par le gouvernement. Et donc, si vous êtes pro-gouvernement et qu'on vous dit bon, ben, le gouvernement va proposer ça, vous aurez plutôt tendance à être en faveur. Par contre, évidemment, évidemment l'indice de sensibilité complotiste qui va dans l'autre sens, si vous avez tendance à avoir des complots partout, celui-là, on sera aussi un. Et donc, ce qui m'intéressait euh, réellement à vous montrer aujourd'hui, c'est la slide suivante. J'ai repris exactement les mêmes analyses, mais j'ai ajouté trois autres facteurs qui changent complètement la donne. Alors pas complètement, on retrouve comme facteur significatif qui continue à sortir l'intérêt pour l'actualité sur le climat, la fréquence d'information, la peur du changement climatique. Donc on commence à se dire au bout d'un moment qu'il y a des choses stables là-dedans. Mais j'ai ajouté dans, dans euh, ces études... Euh, un indice d'efficacité des actions contraignantes. À quel point les individus trouvaient que les actions que je, que je testais euh, étaient efficaces pour limiter les influences du dérèglement climatique Et en fait, vous voyez à quel point ce facteur-là euh, rend tout le reste presque trivial, j'ai envie de dire. Hein. Ça écrase tout. Et euh, la, la conclusion est assez claire. Plus les, les individus trouvent qu'une mesure est efficace en faveur du climat, plus ils auront tendance à être favorables. Alors ça peut paraître presque logique, euh, et ça l'est en partie, euh, mais moi ce qui m'intéresse plus, c'est la taille des faits. Pour le dire autrement, si les individus ne sont pas convaincus qu'une mesure particulière donnée a une chance d'avoir un effet concret et mesurable sur le climat, il n'y a aucune chance que cette mesure puisse être acceptée. Et donc ça, ça, met, euh, ça remet en, au centre... Euh, à mon avis, la nécessité d'un journalisme de solution. Encore une fois, parce que le journalisme de solution, et voici un peu la, la, la vision que j'en propose, c'est un journalisme d'investigation. Euh, Ce n'est pas un, un journalisme qui fait du public reportage euh, sur, sur telle nouvelle euh, innovation technologique qui va, qui va nous sauver du dérèglement climatique, comme ça a été très, très souvent le cas. Ce n'est pas non plus un journalisme qui fait l'apologie euh, de telles mesures politiques, euh, partisanes, etc. C'est un journalisme qui devrait avoir pour mission d'investiguer euh, sur les mesures proposées, d'où qu'elles viennent d'ailleurs, euh, pour euh, en établir l'efficacité concrète sur le climat et pour en évaluer euh, les conséquences euh, effectives sur la population d'un pays. 
conséquences qui peuvent être économiques sur le style de vie, le niveau de vie, etc. Et donc évidemment qu'un journaliste en tant que tel n'a pas les, les, les cartes en main pour lui-même déterminer ou mesurer l'efficacité d'une mesure. Et c'est pour ça qu'un journaliste, en général, ce qu'il fait, c'est qu'il va voir des experts sur ces questions-là. Et sur le climat, on ne manque pas de climatologues de très bon niveau euh, qui peuvent euh, le renseigner, euh, qui peuvent même faire des évaluations de l'efficacité des mesures qui sont proposées. Et donc ça, ça permettrait, euh, pour les mesures, les mesures qui, ont une, qui ont une efficacité euh, climatique, d'avoir une chance d'être acceptées par la population. Ça ne veut pas dire qu'elles le seront, mais qu'au moins elles auront une chance à partir du moment où, où un journalisme de solution efficace, euh, structuré, un journalisme de solution d'investigation, arrivera à démontrer à la population que telle mesure, d'après les experts, est vraiment efficace pour limiter euh, l'impact euh, climatique de, de la société. Et euh, à nouveau, pour le dire, le verre à moitié vide cette fois, euh, sans journalisme de solution qui montre euh, l'efficacité des mesures climatiques qui peuvent être prises, il n'y a aucune chance que ces mesures puissent être acceptées par les populations des pays concernés, en tout cas dans les démocraties. Euh, on en revient aux gilets jaunes. L'exemple, euh, par contraste, euh, cette augmentation des, des taxes du carburant, euh, sur le carburant a été faite sans aucune forme d'explication de l'impact que ça pourrait avoir sur euh, le bilan carbone de la France au moment où la mesure a été euh, prise. Euh, voilà. C'est tombé, euh, tombé d'en haut sur les populations avec évidemment des, des facteurs... Je montrais dans une autre étude hein, que le, le, le premier facteur d'adhésion au mouvement des Gilets jaunes, c'était très simple, c'est la dépendance à la voiture, qui là aussi écrase, écrase quasiment tous les autres facteurs. Hein, donc, et donc, euh, quand vous êtes dépendant de la voiture, que vous vivez avec un salaire qui n'est pas forcément mirobolant, une taxe comme ça, bah, évidemment, euh, elle va avoir que des effets négatifs sur votre vie. Elle peut même mettre votre, votre vie sociale en danger, etc. Euh, donc, vous allez prendre les armes. Et c'est très concrètement que je le dis, puisque c'est ce qui s'est produit avec le mouvement des Gilets jaunes. Il y a une partie de la population quand même très faible, hein, il faut le dire. Il ne faut pas avoir l'impression que le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement d'ampleur. C'est resté un mouvement de très, très faible ampleur en France quand on le compare à n'importe quelle euh, manifestation organisée par les syndicats en France, par exemple. Hein, euh, si, si le mouvement des Gilets jaunes avait été, été une manifestation qui avait été organisée par, euh, par, par un syndicat majoritaire en France, euh, on aurait parlé de, de, de gros échecs en termes de mobilisation. Ça a mobilisé très, très peu de personnes. Ça les a mobilisés longtemps. J'habite Place de la Sorbonne. Il y a encore tous les samedis, euh, quatre, vraiment quatre. Hein, je crois que maintenant, il y en a trois. Il y en a peut-être Je me fais un peu de souci pour lui, mais Gilets jaunes <rire> qui sont là et qui ont... Euh, qui ont un haut-parleur, des gilets jaunes, mais je les ai vus fondre comme ça au fur et à mesure. Ils sont toujours là, par contre, ils sont très, très résilients. Et donc, euh, on ne comprend plus très bien ce qu'ils disent parfois, mais, mais euh, ça, c'est une autre question. Mais donc, ça n'a pas été un mouvement d'ampleur, mais ça a été un mouvement extrêmement violent, parce qu'il y a des gens qui se sont sentis extrêmement menacés par la, par la situation. Et donc, au niveau national, évidemment, qu'une mesure comme celle-là, euh, le, le mouvement des Gilets jaunes, s'il a très peu mobilisé, il a, il a eu beaucoup de sympathie auprès de l'opinion publique en France. Il y avait près de 80% au début de la, de la, du mouvement, 80% de la population qui se disait sympathique, enfin, sympathisant de, 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 du mouvement des Gilets jaunes. Euh, donc, dans ce contexte-là, vous voyez bien que ça voulait dire qu'il y avait en gros 80% de la population qui était contre cette augmentation de la taxe carbone, en quelque sorte, sur les carburants. Donc voilà, aucune explication de l'efficacité, du pourquoi, aucune démonstration, tonne de CO2 par tonne de CO2, de ce qui peut être gagné, etc. Ça n'a aucune chance de passer. L'autre question que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, c'est celle d'une question qui est de plus en plus prégnante. Les scientifiques du climat doivent-ils devenir des militants Et on va, on va voir une petite étude pilote que j'ai faite sur la question, mais avant tout pour reposer ce que Victoria a présenté tout à l'heure sur ce sujet. Là, je vous ai pris trois articles successifs du, du Monde, 2020, 2023 et 2024. Donc en 2020... Euh, savants ou militants, le dilemme des chercheurs face à la crise écologique. Euh, voilà. euh, la communauté scientifique questionne le bien fondé de son engagement. Voilà, Est-ce qu'il faut s'engager euh, 2023, devant l'urgence climatique, de plus en plus de scientifiques tentés par la radicalité. La désobéissance civile est un acte désespéré pour alerter sur la situation dramatique dans laquelle on est. Notez la dernière phrase euh, du chapeau. La crainte est de voir la crédibilité scientifique entachée par ses actions. Euh, et article de cette année, euh, lassé d'alerter euh, sur le climat sans être entendu, les chercheurs sortent de leur neutralité et euh, neutralité en guillemets, entre guillemets, donc ce article, etc., qui a, qui a beaucoup fait euh, parler de lui. Cette question-là, ce n'est pas simplement une question que se pose 
Audrey Garrick au Monde, hein, c'est elle qui a signé les, les trois articles d'ailleurs. Euh, c'est une question que se posent très concrètement les, euh, les, les chercheurs, les climatologues. J'ai eu l'occasion d'en parler à très nombreuses reprises avec Valérie Masson-Delmotte. J'en discute aussi avec des, des climatologues moins connus, mais tout aussi compétents, dans le cadre d'une association qui s'appelle Expertise Climat, qui regroupe justement des, des scientifiques du climat pour, pour aller parler dans les, dans les médias. Et donc, la question qu'il se pose très concrètement, c'est euh, on fait quoi Est-ce qu'il faut qu'on qu s'engage, etc. Il, il se doute que ça peut avoir des, des effets aussi de réputation euh, ou d'image publique euh, des scientifiques. Et donc, euh, certains d'entre eux ont passé, le, ont passé le, le pas, ont franchi le pas, euh, notamment euh, les scientifiques qui appartiennent à, à la structure, ou ce n'est pas vraiment une structure, mais scientifiques en, en, en rébellion, hein, qui a une, une spin-off d'extinction euh, extinction rébellion. Et donc, euh, créé en 2020 à la suite de, de l'appel des, des mille scientifiques à la désobéissance civile. Et donc, euh, on peut se dire, bon, bah, euh, en réalité, c'est des gens qui veulent, euh, qui, qui veulent militer en faveur du, du climat, mais il faut... Euh, voilà, si je prends un, un, un extrait de, de l'appel des, des mille scientifiques, euh, je, je vous le mets là, hein, il ne s'agit pas de le lire ou quoi que ce soit, mais c'était juste pour souligner quelques éléments qui, qui montraient que euh, il, ce militantisme, là on est dans, dans une forme d'activisme, hein, parce que c'est un mouvement activiste qui, qui va bloquer des rues, etc., euh, mélange, enfin, mélange, inclut dans son euh, programme climatique des questions sociétales et sociales. Euh, dans l'extrait-là, vous trouverez quelque part, je l'avais souligné, ça a disparu, enfin je l'ai mal fait, euh, c'est justice sociale et justice climatique, qui sont les deux mots d'ordre qui vont ensemble euh, au sein de ce mouvement, au sein d'autres mouvements de, de militants. Et donc, euh, pour souligner que ce n'est pas, pas uniquement sur des questions climatiques en tant que telles, euh, ces scientifiques-là pensent que, euh, je ne me prononce pas à tort ou à raison ici, hein, mais pensent que la question de, euh, du climat est, est pas, euh, ne peut pas être abordée si on ne traite pas la, la question euh, de l'organisation capitalistique de nos sociétés, de l'organisation des, euh, des injustices sociales, etc., etc. Donc pour eux, ça va par définition ensemble et dans leur message, c'est porté ensemble. Et donc, euh, j'ai aussi voulu mener une petite, une petite expérience pilote pour tester euh, l'hypothèse de, de la perte en crédibilité qui était évoquée euh, par, euh, par, dans un des chapeaux de l'article du Monde que je vous ai présenté, une question que, euh, que Victoria se, se pose aussi. Euh, les scientifiques du climat doivent-ils devenir des militants euh, Quelles conséquences sur leur crédibilité potentielle et donc, euh, c'est une petite étude pilote que j'ai conduite il y a quelques semaines et euh, que j'avais préenregistrée d'ailleurs. Et j'avais préenregistré les hypothèses suivantes. Un ou une climatologue qui se présente comme militant dans les médias sera jugé moins fiable sur ses sujets d'expertise, sera jugé moins digne de confiance dans ses propos sur le climat, sera jugé moins apte à inciter à l'action en, fa... non, sera moins apte à inciter à l'action en faveur du climat qu'un ou une climatologue qui se présente comme scientifique, euh, Victoria nous parlait de, de « pure scientist », comme « pure scientifique », mais pas par tout le monde, hein, ça faisait partie de l'hypothèse que j'avais enregistrée, euh, par les Français politiquement proches du centre, de la droite et de l'extrême droite, mais pas par ceux qui sont politiquement proches de la gauche. Euh, pourquoi ben Parce que, évidemment, que, euh, puisque ce qui est euh, inclus dans l'idée le, le de, de, de ces, enfin, ces, ces mouvements militants, ce sont des, euh, des idées de gauche, donc ça ne devrait pas choquer ou diminuer la, la, vue, euh, enfin, la, la confiance apportée aux scientifiques euh, aux yeux des personnes qui ont, ont eux-mêmes aussi ces sensibilités politiques. Ouais. <rire> très longue phrase pour dire un truc très simple, pardon. Donc euh, la méthode, c'est une petite euh, étude pilote par questionnaire en ligne auto-administré auprès de 685 répondants résidents en France et âgés de 18 ans ou plus. C'est un désign expérimental intersujet, comme vous allez le voir. Donc très simplement, ce que j'ai fait, garder en tête toutes les limitations de ce genre d'études hein, que Victoria euh, a exposées, euh, le stimuler n'est pas forcément très écologiste, écologique, euh, est-ce que ça a des effets à long terme, etc. Garder tout ça en tête, c'est important, évidemment, mais essayons d'isoler des facteurs. Euh, et donc, j'ai euh, rédigé un petit article de, de, de presse euh, suivant, donc, euh, climat, faut-il réduire sa consommation de viande euh, Je vous le lis hein, qu'une seule fois, je vous... Donc, dans la condition que la moitié des répondants ont vue, c'était l'article disait la chose suivante. La consommation de viande est accusée d'accélérer le changement climatique. Devrons-nous devrons -nous en manger moins pour sauver la planète Nous avons interrogé Iris Nottinger, climatologue au CNRS, qui se présente comme une chercheuse militante engagée dans la lutte pour la justice sociale et climatique. 
sous-titre, « Le regard d'une chercheuse militante ». Selon Iris Nuntinger, la production et la consommation de viande représentent 38% de l'empreinte carbone de l'alimentation des Français. La quantité de viande consommée en France est euh, deux fois supérieure à la moyenne mondiale. Pour elle, la situation est claire. Réduire de 50% la consommation de viande est nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques du pays. Une perspective qui inquiète le monde agricole déjà sous tension. OK. Et dans la condition 2, qui est la condition euh, pure scientist, les seules choses qui changent sont les suivantes. Euh, c'est la manière dont elle se présente. Elle se présente comme chercheuse axée sur les faits, investie dans l'étude d'objectifs du climat versus chercheuse militante engagée dans la lutte pour la justice sociale et climatique. Et le petit euh, sous-titre, le regard d'une chercheuse axée sur les faits versus euh, chercheuse militante. Donc à la différence de, de, de ce qui vous a été présenté avant dans les, les très belles études euh, auxquelles a pris part Victoria, c est, c est, il ne s'agit pas ici de faire la différence. Est-ce qu'il est qu y a un, un, un statement qui est... Euh, euh, Advocacy, qui est, euh, ouais, euh, qui est, euh, qui est soutenu, hein, une, une position politique qui est soutenue par les, les scientifiques. La manipulation est différente. Ce que je manipule, c'est l'éthos discursif du scientifique. C'est la même personne qui est dans la même institution, qui dit la même chose et dans les deux cas qui, pousse à, qui porte une action, il faut réduire la consommation de viande. Ce qui est dit, par ailleurs, est vrai, hein, dans ce que j'ai mis euh, en dessous. Euh, je ne voulais pas tromper les, euh, les répondants à mon questionnaire en leur disant des trucs faux sur le climat, la viande, etc. C'est les chiffres qu'on qu peut trouver dans, dans les, les rapports en France sur la question. Donc euh, tout ça est vrai. Et donc, euh, à partir de là, donc, 50% de mes répondants ont lu une, un des articles, 50% ont lu l'autre article. Et j'ai mesuré trois variables dépendantes après présentation de ces deux stimuli, enfin de un stimuli à, chacun, à chaque moitié des répondants. Euh, à quel point pensez-vous qu'Iris Nottinger est une experte fiable sur les questions climatiques, de pas du tout fiable à totalement fiable À quel point avez-vous confiance dans les propos d'Iris Nottinger sur l'impact de la viande Donc confiance sur ses propos, pas du tout totalement. Et finalement, les propos d'Iris Nottinger pourraient-ils vous inciter à consommer moins de viande de Non, pas du tout. Ah oui, tout à fait, avec une possibilité de répondre « ça ne me concerne pas parce que je ne mange déjà pas de viande euh, ». Réponse que j'ai écartée ici, évidemment, puisque ça sortait du scope. Et ensuite, et ça c'est malheureusement important, j'ai aussi fait un petit euh, test d'attention euh, pour voir si les gens avaient lu la, les articles. Vous verrez qu'ils ne sont, <rire> sont pas tous lus. Euh, merci d'indiquer comment se présente Iris Nottinger dans l'article. Elle se présente comme une chercheuse reconnue qui n'existait pas, chercheuse axée sur les faits, chercheuse militante, chercheuse désabusée qui n'existait pas. Aucune de ces réponses, blablabla. Bla bla. Et ensuite, je demandais assez euh, aux répondants leur proximité politique, parce que rappelez-vous, mes hypothèses dépendaient de l'orientation politique des répondants. Et donc, euh, je suis parti de 685 répondants. J'en ai plus que 480 après avoir écarté les 30% de ceux qui n'ont euh, pas été capables de répondre correctement à la euh, question de contrôle. Euh, donc, vous l'imaginez bien, surtout vu que je vais ventiler ça par catégorie politique, ben, j'ai plus de force statistique nécessaire pour que l'étude soit autre chose que ce qu'elle était prévue d'être. C'était d'ailleurs une étude pilote, ça tombe bien. Euh, j'ai un âge moyen qui est, qui est moyen. <rire> j'ai euh, 50% de femmes, 50% d'hommes. Et euh, les conditions euh, de proximité, proximité par, euh, politique par condition euh, qui sont dans le petit tableau, vous voyez que je manque de puissance statistique. Hein, je n'ai pas assez de monde dans mes catégories. Donc j'ai regroupé les gens de gauche qui, euh, qui deviennent euh, ressources rares en France. Euh, j'ai regroupé écologistes, extrême gauche, gauche, dans la même catégorie, euh, puisque d'ailleurs j'ai l'hypothèse que sur eux ça ne changera rien. J'ai mis le centre et la droite ensemble. Apparemment, la droite, il faudrait peut-être plus la mettre avec l'extrême droite. Je ne comprends rien à ce qui se passe, c'est des mois. Et euh, l'extrême droite en face, eux, étaient suffisamment nombreux. Heureusement, merci euh, pour faire un groupe euh, solide. Donc parfois, ça nous arrange. Et voilà ce que ça donne. Alors, ce que ça donne à gauche, là, c'est la, la première question, celle de la fiabilité. Euh, sur une échelle, rappelez-vous, de 0 à 10, là, elle, est, elle est écrasée. Il ne faudrait pas faire ça, c'est trompeur, je suis navré. Euh, je l'ai fait automatiquement, je n'ai pas réfléchi. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à gauche, entre la question euh, ou la, la condition où la chercheuse est présentée, se présente elle-même comme militante en bleu et celle où elle se présente elle-même comme axée sur les faits, pure scientist, j'aime bien cette expression, euh, on voit qu'à gauche, il n'y a rien qui se passe. Le, le, le niveau de, de fiabilité perçu euh, du propos euh, est élevé. Il est à 6,5. La moyenne étant donc à 5. Au-dessus de 6,5. Et, et dans les deux conditions, il y a, ça ne bouge pas dans Iota. Centre droite, on voit qu'il y a un, un écart qui commence d'un demi-point qui commence à se dessiner. Euh, et ensuite, à l'extrême droite, ben, on a un écart d'un de, de, peu plus d'un point euh, entre les deux qui, d'ailleurs, statistiquement, sort malgré les très faibles... Euh, valeur, euh, il est significatif, malgré le très faible no nombre de, de répondants. Euh, on retrouve quelque chose qui ressemble pas mal, quand même, hein, sur la question de la confiance. 
Euh, ces deux questions étaient randomisées. Hein. L'ordre de, 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 de ces deux variables était randomisé entre participants. Même chose pour la confiance sur les propos euh, élevés au même niveau dans les deux cas chez les, les gens de gauche. Euh, chez, chez ceux qui se disent de, de droite, on a à nouveau un demi-point de différence. Ça paraît plus petit qu'avant, mais c'est juste l'échelle qui est un peu plus large parce que l'extrême droite a beaucoup plus chuté encore euh, entre... Euh, la condition euh, contrôle et la, condi enfin, la condition euh, axée sur effet, la condition militant. Notez que dans les deux cas, euh, l'extrême droite était plus bas dans la condition axée sur l'effet, donc on a bien un effet de la confiance, etc., par l'appartenance politique seule, euh, mais qu'elle est à la moyenne. Elle n'est pas en dessous dans les deux cas. Hein, sur, pour la, la fiabilité, elle est à peu près à 5 et euh, elle est à 5 ou un tout petit peu plus pour, euh, pour la, la confiance. Donc, dans les deux cas, il y a un gros effet de perte de, de confiance et de fiabilité perçue euh, au centre un petit peu, au centre droite un petit peu et à l'extrême droite. Et finalement, euh, sur la dernière question, euh, sur la, la, est-ce que ce, ces, ces propos seraient susceptibles de, faire, de réduire votre consommation de viande On voit que euh, ça a un effet qui est euh, relativement faible dans, tout, dans tous les cas, parce qu'en fait, l'extrême le, droite est déjà très basse au début, mais, mais baisse encore un peu quand, quand c'est la... Euh, c'est la chercheuse militante. Là, euh, je n'ai pas assez de puissance statistique pour avoir euh, quoi que ce soit qui sort statistiquement. Donc, euh, tout ça pour vous dire, euh, reprendre la question, les scientifiques du climat doivent-ils devenir euh, des militants euh, A priori, euh, ils ont beaucoup à perdre auprès d'une certaine population. Donc la population, on va dire, de droite et d'extrême droite, en termes de, de capacité à être entendue. Et il se trouve que ces populations-là, on pourrait très bien se dire en tant que scientifique du climat, j'en ai rien à faire des gens de droite ou d'extrême droite, le fait est que ce sont les gens qui, dans pas mal de démocraties occidentales aujourd'hui, ont les clés du pouvoir et qui, au niveau européen, sont en train de monter en force ou de rester à des positions élevées. Euh, sans, pour le dire autrement, sans un, au minimum euh, la non-opposition de ces orientations politiques à des mesures en faveur du climat, il va être difficile de prendre des mesures contraignantes au niveau national ou au niveau européen. Pour le dire de façon encore plus provocante, euh, il y aura, s'il y a une, un, un, une transition euh, climatique, elle sera de droite ou elle ne sera pas. Et euh, si les scientifiques perdent encore euh, de, la, de, de traction auprès de cette population auprès de laquelle ils en ont déjà un petit peu moins à l'origine, ça va être très difficile de faire en sorte que les mesures soient informées par la science. Donc c'est en ça que je dis que potentiellement, euh, les scientifiques ont beaucoup à perdre. Mais est-ce qu'ils ont quelque chose à gagner Parce qu'on pourrait se dire, bon, il bah, y a une balance bénéfice-risque à, à maintenir. Et si le bénéfice est supérieur au risque, bon... Euh, moi, je ne vois pas très bien ce qu'ils ont à gagner parce que, comme vous l'avez vu, à gauche, à l'extrême gauche, etc., tout le, tout le bloc gauche, euh, il ne se passe rien parce que euh, ça ne baisse pas la confiance, ça ne l'augmente pas non plus dans, dans mon étude euh, parce que, précisément, les gens sont d'accord avec, euh, avec les, les idées politiques sous-jacentes. Donc ça ne va pas forcément les rendre plus convaincus ou les, ou les, les engager davantage eux-mêmes. Quand il a gagné, c'est vraiment une question ouverte. Et je pense qu'on pourra en discuter. Mais et je le souligne, là, il s'agit encore une fois de résultats préliminaires qui ne sont pas assez solides. Je n'ai pas la puissance statistique. Et donc cet, cet été, je vais répliquer cette, cette expérience auprès de, de 4000 répondants français qui composent un panel représentatif pour pouvoir avoir, cette fois, je l'espère, suffisamment de représentants dans, dans chaque catégorie politique pour pouvoir voir si statistiquement ça sort. Mais... Très honnêtement, je n'ai pas beaucoup de doutes, en tout cas à l'extrême droite, vu la, vu la figure de, de mes données pour l'instant. Voilà, je vous remercie. Ben, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. On a peut-être le temps, pour, on prend cinq minutes pour les questions. Et puis je pense que ça va lancer pas mal de discussions aussi durant la pause de midi. Merci. Alors, euh, je vais me lever. Euh, pour... En fait, j'avais trois, trois points, euh, peut-être, de... pour essayer d'affiner un petit peu la, la compréhension. Alors, moi, il y, y a une chose par rapport à l'expertise climatique et son interaction avec les médias qui m'énerve beaucoup, et euh, qui est justement qu'on est considéré expert du climat scientifique du GIEC. Euh, du coup, on est climatologue, on est scientifique du climat comme de façon indifférenciée. Mmh. Et, et du coup, les médias nous contactent pour tout. 
alors qu'on n'est pas spécialiste pour tout, c'est un domaine extrêmement vaste, y compris le domaine des sciences sociales et politiques et économiques du climat. Et puis là, il y a une énorme confusion parce qu'en fait, les sciences du climat incluent les sciences, les sciences naturelles, euh, les sciences de l'ingénierie euh, et les, les sciences sociales. Euh, gros, grosso modo, et, euh, et on, on a de la peine à faire passer ce message-là qu'en fait, on a des expertises distinctes. Moi, j'ai des, des trucs ahurissants, des journalistes qui me contactent pour me dire « Ouais, mais venez à la télé euh, pour parler des impacts, des vagues de chaleur. » Je leur dis que ce n'est pas mon truc. « Ouais, ouais, mais vous êtes bien, allez, venez. » Non, mais ce n'est pas, pas du professionnalisme. Donc là, je pense qu'il y, y a un gros problème. Et aussi dans la communication avec le public, c'est-à-dire, euh, c'est clair qu'on dev, qu devrait avoir plus de confiance en parlant de sciences naturelles, des résultats sur la science terrestre, que dans notre interprétation de ce qui se passe dans un endroit, dans, 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 des, dans des contextes sociaux et économiques. Donc là, il y a, il y a aussi, je crois, un, un espèce de mélange, mélangement de pinceaux. Euh, le, le deuxième point, c'est qu'en fait, on a une science politique et économique de, des causes du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on apprend, on, nous savons beaucoup de choses sur les origines de la crise sur les agissements politiques de l'industrie fossile, sur son ingérence dans, son, dans nos médias. Et ça, ce n'est presque jamais un thème, alors que c'est un thème hautement politique. Euh, donc ça, ça c'est un, un deuxième point, c'est juste comment est-ce qu'on arrive à parler de ça en pointant du doigt les acteurs responsables sans se faire traiter de politique. Ça, alors que c'est vraiment... Là, on est sur des fêtes. Et c'est clair que, par exemple, Naomi Reski, euh, la collègue de, de Victoria... Quand elle bosse là-dessus, elle, 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 elle agit dans ce, dans ce domaine. Et le, le, le troisième truc, c'est qu'est-ce qu'on a gagné euh, Donc, Je suis autour du GIEC, j'ai fait deux semaines de médias quand le rapport il est sorti. C'était très intense, je suis passée dans 40 médias. Et c'est tout. Je n'ai plus été contactée par la suite. Je me suis scotchée sur la route très très mal pendant moins de 20 minutes. Et j'ai été contactée pendant presque une année. Donc, ce qu'on a à gagner, c'est une visibilité médiatique qui n'a rien à voir avec le travail fourni. Euh, un boulot incroyable de milliers de scientifiques pendant des années, c'est rien en visibilité médiatique comparé à euh, « je passe ma matinée devant un camion ». C'est vraiment bizarre. Voilà. Merci beaucoup. Euh, merci surtout pour ce... Enfin, pour trois, trois points, mais ce, ce dernier point, je pense qu'il est très, très intéressant. Je vais peut-être... Euh, reprendre dans l'ordre vos, vos, vos commentaires, hein, qui n'étaient pas des questions, mais je pense que vous avez tout à fait raison de, de poser ces points-là. Oui, il y a une, une énorme confusion d'expertise dans les médias. Euh, J'en parle régulièrement avec, euh, avec euh, ben, un certain nombre de grands médias français euh, sur la, la, la constitution d'expertise, quels que soient les sujets d'ailleurs. Hein, Ce n'est pas propre au climat. Euh, je peux vous dire qu'après le Covid, on l'a aussi beaucoup vu euh, avec des médecins généralistes euh, qui viennent parler d'épidémiologie, euh, enfin de, des virologues d'épidémiologie. Ce n'est pas, pas du tout les mêmes disciplines, mais, 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 mais absolument pas du tout. Elles n'ont rien à voir entre elles. Euh, le premier combat, c'est d'avoir déjà des gens qui soient d'une de discipline, on va dire, proche et connexe dans les médias. C'est déjà pas mal parce que ce n'est pas toujours gagné. Euh, donc une fois qu'on a gagné ce premier combat, ça a été par exemple le cas sur le Covid ou à, à la fin, pendant la crise et à la fin du, du Covid, les, les scientifiques qui étaient interviewés dans les grands médias du service public par exemple étaient de plus en plus euh, sélectionnés en fonction de leur domaine d'expertise. C'était loin d'être systématiquement le cas mais de plus en plus. Je pense que là-dessus, on ne va pas pouvoir éviter quelque chose qu'on a déjà essayé de mettre en place en France à plusieurs reprises, et j'y ai d'ailleurs participé avant le Covid même, c'est le fait d'encourager de, les médias à passer par les académies de sciences pour obtenir les noms des experts qu'ils pourraient contacter. Mais je vais juste vous dire un, un, un truc qu'on avait mis en place... Ça restera un peu, un peu entre nous et sur YouTube. <rire> Mais euh, on avait, euh, avec Radio France, on avait mis en place un, tout un système de, de, avec les académies, euh, avec trois des, des principales académies de, de sciences en, en France, dont l'Académie nationale de médecine, un numéro euh, unique que les journalistes pouvaient contacter euh, pour demander à l'Académie quelle était, selon eux, la personne qu'il fallait contacter sur telle question précise. Donc on a, on a mis en place, il fallait bouger les académiciens, c'est des, des gens qui ne sont pas toujours très très jeunes, très motivés, etc. Mais il fallait les motiver, il fallait les bouger. Et euh, on a mis ça en place, euh, il y a eu au bout d'une année, zéro coup de fil. 
zéro, il n'y avait pas un, enfin, zéro coup de fil de la part des journalistes. Pourtant, on se disait, mais ça va marcher. Euh, moi, je suis journaliste, je dois traiter tel sujet, euh, j'ai un numéro unique que j'appelle et on va me dire qui appeler directement. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et comment ça marche Ça marche par euh, carnet d'adresse, c'est-à-dire que chaque journaliste a dans son téléphone un certain nombre de numéros de téléphone et euh, je ne sais pas comment il les classe, mais peut-être sous climat, euh, société, euh, alimentation. Et euh, c'est la personne qui le contacte. Et l'expérience que vous avez sur le climat, j'ai exactement la même. On m'appelle pour euh, des interviews sur des sujets euh, <rire> où je dois dire, mais non, mais j'ai rien à voir là-dedans. Euh, et donc euh, ça, je pense que c'est le fonctionnement des, des journalistes. Moi, je, je ne juge pas de la manière dont ils travaillent, mais par contre, je réalise qu'il travaille comme ça et ça va être très difficile à faire changer. Il y a probablement des pistes, on pourrait en discuter. Euh, la science politique et économique du climat, euh, absolument. Je pense qu'à nouveau, là, ça va être la, que la manière dont, dont le, le, les chercheurs se présentent et euh, donc leur ethos euh, se mettent en avant dans le média peut avoir beaucoup d'impact sur la manière dont le message sera reçu. Un économiste euh, ou une économiste qui va se présenter comme, euh, comme euh, travaillant de façon très factuelle sur les, les, les variables économiques du dérèglement climatique, etc., sans euh, forcément euh, euh, exposer ça de, de manière euh, polémique, etc., aura probablement plus de traction auprès d'un public de droite, voire d'extrême droite, que quelqu'un qui va, en économie, se montrer directement très militant, à nouveau. Euh, mais question ouverte, je ne l'ai pas mesurée. Et qu'est-ce qu'on a à gagner Visibilité. Vous avez complètement raison, la, la visibilité à gagner est énorme. La question, c'est de savoir comment on peut, à mon avis, euh, convertir cette visibilité en euh, potentielle acceptation du message. Et est-ce que cette visibilité se convertit ou non Moi, mon hypothèse, plutôt, c'est que cette visibilité ne va pas aider à la conversion du message euh, qui est porté par les scientifiques. Peut-être que je me trompe, mais c'est l'impression, un peu soutenue par ces résultats préliminaires, d'ailleurs, que j'ai, c'est que ça ne va pas... Et donc, visibilité pour visibilité, ça n'a pas d'intérêt euh, en tant que tel. Mais visibilité, si c'est pour pouvoir délivrer un message qui n'est pas encapsulé dans un, dans, un, dans un système cognitif qui dit non, je n'écoute pas parce que c'est une personne qui colle ses mains à l'autoroute. Euh, voilà. Donc, euh, je pense que c'est à discuter. Je pense qu'il y a un autre avantage sur lequel je permets de, de rebondir immédiatement. On sait que les actes, on va dire, militants euh, un peu radicaux, quelles que soient les questions, euh, rendent aux yeux de l'opinion publique moins radicaux euh, les propos euh, de, du, du, un peu plus modérés. Euh, ça élargit euh, la, la fenêtre d'acceptabilité des messages. Et donc cet étirement de l'acceptable par les, les actions militantes radicales, euh, c'est quelque chose pour le coup de potentiellement très positif. La question, c'est qui doit porter ces actions-là est-ce que c'est des gens qui, après, pourraient être susceptibles d'intervenir dans les médias en tant que scientifiques Ou est-ce qu'on ne peut pas avoir une division du travail euh, de gens qui, euh, entre ceux qui vont coller la route et euh, les, les climatologues, par exemple Oui, ou une division à l'intérieur des scientifiques, mais je... je, je je pense que le, le, le et la scientifique sont des ressources trop, euh, trop précieuses euh, pour risquer d'abîmer leur image. À nouveau, je dis abîmer aux yeux d'une partie de la population. Voilà, c'est... Euh... Merci beaucoup. Euh, on, ça promet des discussions passionnantes. On a aussi ben, des journalistes dans la salle qu'on ne va pas faire réagir tout de suite. Euh, <rire> mais euh, on aura une table ronde sur les journalistes, donc je pense que ces discussions pourront se poursuivre euh, aussi pendant la pause de midi. Je vais peut-être prendre une dernière question courte et rapide. Il y en a trop. Merci beaucoup pour votre présentation et pour l'ensemble des présentations de ce matin. C'est passionnant. Vous avez parlé d'un journalisme des solutions. Je me questionnais justement la science des solutions. Là, vous avez présenté une solution. Manger moins de viande. Euh, Est-ce que vous aviez fait la même expérience avec présenter un panel de solutions, ce qui fait que les gens se sentent peut-être moins piégés, mmh. que ce n'est pas que individuel, et que du coup, ça permet de réfléchir à un faisceau de solutions Merci Ça beaucoup. peut changer peut-être les résultats, je ne sais pas. C'est une, une variation possible de, de l'étude qui consisterait à, à tester ça. Alors là, l'idée, c'était moins de tester si les gens étaient d'accord avec la solution ou non et si ça les engageait que de voir si euh, la fiabilité de ce qui était dit a été affectée par, euh, par l'éthos de la personne qui se présentait, enfin de la scientifique ou non. Mais euh, je pense que le, le, le propre de, du journalisme de solution en tant que tel, ça doit être euh, non pas de présenter, mais d'investiguer de, chacune des solutions proposées D'où qu'elles viennent. Et je pense que c'est ça le plus important. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des, des solutions qui, qui viennent euh, du monde économique, 
voilà, des solutions technologiques, etc. Il y a des solutions qui viennent d'autres horizons qui sont d'ordre social, de, de changement de structure sociale, etc. Et je pense que le travail journalistique dans ce cadre-là devrait être, devrait être de vraiment investiguer sur ce que ces solutions changeraient effectivement en termes de dérèglement climatique, quel impact elles pourraient avoir et quels impacts autres sur la société elles pourraient avoir. Et je pense que c'est un, un travail qui est vraiment dans, dans l'ADN dans du, du journalisme d'investigation. C'est-à-dire, ben voilà, il y a des gens qui nous disent quelque chose, je vais aller voir si c'est vrai, dans quelle mesure, qu'est-ce que ça changerait, etc., etc. Et donc, une nouvelle fois, là, l'idée, c'est que ce journalisme de solution soit investigation, par investigation auprès euh, d'experts qui sont capables de répondre à chacune des questions précises qu'ils se posent dans l'investigation. Et ça rebondit sur la question précédente, qui était celle, justement, du, des spécialités de recherche, le, le journaliste de, de solutions qui travaille bien va aller demander l'impact CO2 de telle mesure au, au scientifique qui sera capable de lui répondre sur cette question, l'impact social à des économistes, des sociologues, etc. etc. Et donc, c'est un peu une synthèse de, de, ce, de cette image-là qui doit être dégagée par le journalisme de solutions. Et de cette manière-là, assez naturellement, devrait se proposer tout un panel de solutions. Euh, je vous donne juste un exemple. Euh, pendant la, la, la campagne des européennes en France, on a, on a eu Bardella qui, qui est venu avec cet argument euh, qu'il faut absolument sortir euh, de la prévision de sortie des, des moteurs thermiques parce que l'électrique pollue euh, en termes de CO2, émet autant de CO2 euh, que, que le thermique. Voilà, c'est ce qu'il ce qu disait. Euh, Est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce que c'est vrai au bout de combien d'années d'amortissement de la, de la, du coût CO2 de la production de la batterie, etc. etc. Euh, voilà. Lui, alors, il ne proposait pas une solution. Il disait ce n'est pas une solution. Ben, Là-dessus, on pourrait avoir de l'investigation euh, journalistique en profondeur euh, sur ces questions-là euh, pour que les citoyens, quand ils, quand ils votent, puissent se dire je vais voter Bardella, mais pour d'autres raisons que pour les raisons écologiques. Merci beaucoup. Euh, du coup, je vais passer la parole à Augustin pour euh, présenter l'intervenant suivant et on se réjouit de la suite des discussions euh, pendant la pause. Merci.